এসেছে আদরে আবতারে চোখে সে লিখেছে দেখো ট্রেন থেকে লাভ মেরে নেমে পড়লো ওই যে ট্রেন যাচ্ছে ওরা স্টেশনে না গিয়ে ট্রেন থেকে লাভ মেরে নেমে পড়লো হ্যালো বন্ধুরা গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল অমিত অম্বিকা ব্লগস তোমাদের সকলকে জানাই অনেক 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 ভালোবাসা আর আজকে আমার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসছি আর আমার ব্লগটা শুরু করছি সকাল থেকেই দেখো ঘুম থেকে উঠে গেছি বিছানা টিছানা রেডি হয়ে গেছে মানে রেডি করে হচ্ছে বলতে গুছিয়ে নিয়েছি তো চলো আর সারাদিন কি কি কাজ করি না করি তোমাদের সব কিছু শেয়ার করবো তোমাদের সাথে আর তা থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা যে আজকে আমি আমার একটু বাপের বাড়ি যাবো একটু দরকার আছে তো বাপের বাড়ি গিয়েও কি কি করছি না করছি চলো সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো তোমরা সেগুলো দেখতে পাবো রান্নাটা স্টার্ট করে দিয়েছি আর আমি রান্না করবো আজকে তেলাপিয়া মাছ ওই দেখো তেলাপিয়া মাছ এটা বাড়ির উপর থেকেই রেখেছি তো কেটে রুমগুলো মাখিয়ে নিচ্ছে ভিডিও ভালো করে আর এদিকে দেখো আমার সোনা মা ডাক্তারি খেলছে ব্যাপারটা আমি তোমাদের দেখে দিয়েছি এখানে একটা পুরোনো প্রেসক্রিপশান ছিল সেটা নিয়েছে নিয়ে ও ডাক্তারি খেলছে দেখো ওষুধ রেখেছে এগুলো সব পুরোনো খাম আর কি ওষুধ নেই নিয়ে একা একাই খেলছে আর ওদিকে তো দেখলেই তোমাদের দিদি ভাই রান্না করছে তো সবজিটা কেটে নিই তো দেখো আমার মাছের ছোট কমপ্লিট আর আমি একটু চেকে দেখলাম লবণ কম হয়েছে তো আমি একটু লবণ দিয়ে দিলাম তো দেখো আলু দিয়ে আলু দিয়ে তো তাজা মাছের ঝোল বলে আমি একটু একটু পাতলা পাতলা করে ঝোল করেছি মুড়ো দিয়ে আলু দিয়ে আর মুড়োগুলো একটু ভাসছে কেন না মুড়োগুলো পচি নেই বাতি হয়ে গেছে তো সেই কারণে একটু ভাসে গাড়িটা কেমন লাগবে খেতে তো যেমনই লাগবে না কেন কারণ রান্না যতক্ষণ করে ফেলেছি খেয়েও নেবো যাই হোক তো চেখে দেখলাম ভালো টেস্ট লাগছে কারণ রাতে ঘুম দিয়ে করেছি কাঁচা লঙ্কা ফেলে আমার বেশ খুব ভালো লাগে ভালো লাগে আমার তোমাদেরকে আমি আগে ভিডিওতে দেখিয়েছি তো ফ্লাস্টার জন্য চোখের মধ্যে মনে হচ্ছে লাইট জ্বলছে না তোকে পুরো ভূত ভূত লাগছে আমার মাম কি বাবা তো নিজে নিজেই ক্রিমটা মেখে নিচ্ছে কারণ আমি এখনো বাসন ধুতে যাইনি দেখতেই পাচ্ছি আমরা দেখিয়েছি তোমাদেরকে কোনো দাদা ভাই স্নান করছে তো আমি তোমাদের দাদা ভাই স্নান হলে আমি বাসনগুলো ধুয়ে নিয়ে আসবো না খুব সুন্দর লাগছে মামা চলো চুলটা এবার আশ্রয় নেবে ঠিক আছে তো এবার মাথাটা আশ্রয় নেবে আর মোটামুটি আমার সব কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে যাও চলো যাও ঘরে যাও বাবা মনে হচ্ছে পুরো ভূত যাও দেখো আমার মামামকে তুলসির মালা করে কত সুন্দর লাগছে তো ওই যে কীর্তনের মধ্যে পড়িয়েছিলাম তো দেখতে পেয়েছো এর আগের ভিডিওতে আমাদের এখানে কীর্তন হয়েছিল তো কীর্তনের মধ্যে পড়িয়েছিলাম তো আর খুলিনি পড়িয়েই আছে দেখো ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে শরীর আর আমার গলাতেও ছিল তোমরা দেখেছো তো আমি খুলে রেখেছি কেননা মালা পরে আমি কোনো মালাই পরে থাকতে পারি না আমি সব মালাই খুলে রাখি যে মালাটাই পরে না কেন আমার এই ঘাড়ের সাইড দিয়ে ভীষণ ট্যান পড়ে যায় তো সেই কারণে আমি মালা খুলে রাখি মালা পরি না বিশেষ কারণে হঠাৎ যদি পড়তে হয় তো সেই কারণে হট মানে মালা পরি এখনও সকাল থেকে দেখো মাথা ঠিক করে আসতে পুরো ঝুল ঝুল এলোমেলো হয়ে আছে যাই হোক আমি কাজটা কমপ্লিট করে নিই মানে বাসনটা ধুয়ে নিয়ে আসি তারপর তোমাদের সাথে আবার দেখা করছি
তো গাইস ফাইনালি খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নিয়ে একদম রেডি টেডি হয়ে তোমাদের সামনে আবার চলে এসেছি তো রেডি হয়ে নিয়েছি কারণ এখন আমি যাব বাপের বাড়িতে আর বাপের বাড়ি মানে ওখানে আমার একটা কাজ আছে তো আমাকে একজন ফোন করেছিল সে কি মানে আইব্রু হেয়ার কাট করবে তো সেই কারণে আমাকে ওখানে যেতে হচ্ছে তো আমি যাব আর যেহেতু বাপের বাড়ি যাচ্ছি তো মেয়েও বায়না করছে যে ও দিদির বাড়িতে যাবে তো এই যে মেয়ে ও রেডি হয়ে গেছে তো ভাবছি মার কাছে ওকে রেখে তারপর আমি কাজে যাব গোপাল ঘুমোচ্ছিল তো গোপুরকা তুললো ঘুম থেকে তুলে মেয়ের কোলে দিয়ে দিল তা আমাদের বাড়ি গোপাল তোর শীতে ড্রেস পরানো হয়ে গেছে চলে একটু কাছে থেকে দেখাও একটু কাছ থেকে দেখাও তো দেখো ওরও শীত লেগে গেছে যেহেতু মা ওকে সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছে তারপরে টুপি পরিয়ে দিয়েছে যাতে শীত না লাগে আমার মামাম আর গোপালের মানে টুপির কালার একই দেখো তুমি চলে গেলে নাকি একটা ঘরে আর এই যে লাড্ডু খেলা তো এটা হচ্ছে ছোটোবেলায় আমরা অনেকেই খেলেছি তো অনেক দিন বাদে এই ছেলেটাকে দেখলাম যে লাড্ডু খেলছে মানে দেখে একটু ভালো লাগলো ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেল তো দেখো ছেলেটা কত সুন্দরভাবে লাড্ডুটা ঘোরাচ্ছে মানে একটা সময় আমরাও অনেক করেছি সব বন্ধুরা মিলে এক জায়গায় হয়ে ঘুরিয়েছি কাল লাড্ডু কতক্ষণ ঘোরে সেরকমভাবে খেলেছি তো অনেক দিন পরে যেহেতু দেখলাম তাই ভিডিওটা তোমাদের সাথে ভাবলাম একটু শেয়ার করি দেখে খুব ভালো লাগলো দেখো ট্রেন থেকে লাভ মেরে নেমে পড়লো ওই যে ট্রেন যাচ্ছে ওরা স্টেশনে না গিয়ে ট্রেন থেকে লাভ মেরে নেমে পড়লো তো দেখো বন্ধুরা আমরা টি জংশনের সামনে চলে এসেছি মানে আমাদের বিন্নগর বাজার একটা চায়ের দোকান আছে সেখানে খুব সুন্দর চা বানায় মানে বিভিন্ন আইটেমের চা পাওয়া যায় এখানে তো আমরা শীতের সন্ধ্যায় চলে আসলাম চারজন মিলে একটু চা খেতে আর আড্ডা দিতে তো চারজন এসছি বলতে আমি তোমাদের দিতে ভাই আছি আরও দুজন আছে তো চলো আর দুজন কে আছে টি জাংশনের ভেতরে গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি তো দেখতে থাকো আমরা চা খেতে চলে এসছি তো বন্ধুরা শুনতে পেলে ভেতরে গান চলছিল আর গান চললে কপিরাইট ক্লাইম আসতে পারে এই জন্য আমি ওভার প্রাইস দিচ্ছি আর এদিকে দেখো টি জাংশনের লোগোটা খুব সুন্দর করে আঁকানো রয়েছে এখানে আর দেওয়ালে বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টিং করা রয়েছে চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা রয়্যাল এনফিল্ডের প্রিন্টিং রয়েছে আর চারিদিকটা খুব সুন্দর করে সাজানো খুব ভালো লাগে এখানে আসলে আর এদিকে আমরা চারজন বলেছিলাম যে কোন চারজন এসছি তো দেখো আমি আছি তোমাদের দিদিভাই আছে আমার শালি রয়েছে কিউট শালি আর এদিকে ভাইরা তো চারজন মিলে আমরা একটু আড্ডা মারছি আর চা খাচ্ছি তো সেটাই সেই মুহূর্তেই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে আজকে চলে এসছি তো চলো দেখতে থাকো মানের মালাই চাটা এত সুন্দর লাগে খেতে মানে কিছু বলার নেই ভাষা নেই দারুণ এক কথায় আমার এক নতুন মস্তানি শিখেছে আদরে আবতারে চোখে সে লিখেছে মন আমার এক নতুন মস্তানি শিখেছে আদরে আবতারে চোখে সে লিখেছে তুমি যে আমার তুমি আর তো কারণ চা খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল আর সাথে খুব আড্ডায় আর কি মারলাম তো এখন যেতে হবে বাড়ির দিকে তো বাড়ির দিকে যাব কিভাবে সেটাই তোমাদের দেখাবো কারণ একটা গাড়িতে আসার সময় চারজন এসছে এখন যাওয়ার সময় চারজন কিভাবে যাব সেটাই দেখাবো হচ্ছে একটা গাড়িতে চারজন এসছি তা কিভাবে উঠি সেটাই তোমাদের দেখাবো তো আমি আমি সবার লাস্টে উঠবো আমি সবার লাস্টে উঠবো হ্যাঁ এবার আমি দেখাচ্ছি যে তিনজন ওঠার পরে কয়টুকু জায়গা থাকে তিনজন ওঠার পর থেকে আর এই জায়গাটাকে এই জায়গাটায় আমাকে বসতে হবে ঠিক আছে চারজন গাড়িতে বসে আছি ঠিক আছে চারজন বসে আছি আর এই যে গাড়ি চালাচ্ছে সাড়ে নটা বাজে আর আমরা একটু যেহেতু মনে হচ্ছে অনেকটা রাত হয়ে গেছে চারজন গাড়িতে বসে আছে আর আমি চারজন এই হচ্ছে বিষয় মানে আমি কোথায় করতে পারছি তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছি নতুন করে দেখার কিছু নেই যে আমরা চলে এসছি এখন হাঁটছি আর ওদিকটা
তো গাইজ আমরা বাড়িতে চলে এসেছি আর বাড়িতে এসে ড্রেসটা চেঞ্জ করে নিল আর এদিকে আমি চেঞ্জ করিনি কারণ খাওয়া দাওয়া করবো তারপর ড্রেস চেঞ্জ করবো আর কি রান্না হচ্ছে চলো তোমাদের দিকে আর রান্না করছি এরকম রেসিপি আমি শুনছি শুনে নি চিকেনের ডাক বাংলো এবার কি রেসিপি গোটা মানে সবকিছু গোটা গোটা থাকবে মানে পেঁয়াজ গোটা আলু গোটা ভূত বাংলো কেউ ভেবো না আবার জানি না কেউ জানো কি না এই রেসিপিটার নাম যদি কেউ জেনে থাকো প্লিজ কমেন্টে জানিও যে তার সাথে যাবে গোটা পেঁয়াজ আর কি গোটা ডিম সেদ্ধ আর মশলা যা যা আর একটা স্পেশাল মশলা বানাতে আমার মোটু ভাইয়ের খিদে পেয়ে গেছে তো গাইজ দেখো ফাইনালি এখন সবাই খেতে বসে গেছে এই যে বাবা বসেছে আর এই যে আমার এই পাশে মেয়ে বসেছে আর তোমাদের দাদা ভাই মেয়ের ভাতটা মেখে দিচ্ছে তো দেখছো পাতায় খাচ্ছি কেন আমরা থালা ছেড়ে তো আমরা বলছি পিকনিক করবো চলো আজকে পাতায় খাওয়া দাওয়া হবে আর আমার মেয়ে পাতায় খেতে খুব ভালোবাসে ভাবে নিমন্ত্রণ খাচ্ছে তো সেই কারণে পাতায় আর বোনই খেতে দিচ্ছে ওই রান্না বান্না করেছে আর ওই করে সব কাজ আমি কিছু করি না আর আমি এসে শুধু বসে থাকি চুপচাপ টিভি দেখি তো এখন রাত্রিতে শুধু হচ্ছে ভাত গরম গরম ভাত স্যালাড আর চিকেন কষা তো তোমাদেরকে তো দেখালামই এর আগে তো আমি এখন বসে আছি বসে বসে যে ভিডিও করছি তো এখন আমি মা আর বোন এখনো খাইনি তো আমরা তিনজন একটু পরেই বসবো এটার খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে তারপর আমরা বসে খাবো আমার মেম মাংস তেল খেতে খুব ভালোবাসে বাড়ি চলে এসছি মানে আমি রাত্রে বাড়ি চলে এসছি শুধু আমি না আমরা তিনজনাই বাড়ি চলে এসছি রাত্রে আর রাত্রে বাড়ি এসে মানে পুজোটা কয়েকজন দিতে পারিনি তো যেটুকু দিতে পেরেছি সেটুকু তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তো এখন পরের দিন সকাল তো সকালবেলা উঠে দেখি গ্যাস ফুরিয়ে গেছে তো গ্যাস ছিল না তো সেই কারণে সকালবেলা এই ইনজেকশন আমাদের রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছি তো আজকের ভিডিওটা আমার এই পর্যন্তই আর আমিও রান্নাটা করতে থাকি নেক্সট কোনো ভিডিওটা দেখা হবে